Newsbreak, je m'appelle Willem et parlons de Tsunami. La semaine passée, l'Alaska a eu une peur. Ah! Il y avait un tremblement de terre mesurant de 7.9 magnitude près de la côte et profondeur était de seulement 24 km. Un tremblement de terre peut se produire en dessous de la terre entre 0 et 1125 km de profondeur. Sachant ça, le tremblement de terre de l'Alaska était vraiment proche de la surface. Quand la terre se déplace dans l'océan, elle a la capacité de déplacer beaucoup d'eau. Ça, ça fait l'eau onduler dans toutes les directions. Dans l'océan, vous remarquerez peut-être pas beaucoup de mouvement. C'est lorsqu'il se rapproche de la côte, quand le fond de l'océan devient moins profond, que la vague devient plus grande et qu'on l'aperçoit. Si vous avez déjà laissé tomber un caillou dans l'eau et regardé l'eau ondulée, c'est de la même façon que voyage le tsunami. Même si le tremblement de terre est arrivé dessus les côtes de l'Alaska, les gens sur la côte du Canada et jusqu'au sud des États-Unis ont été avertis d'un danger possible d'un tsunami. Ces vagues sont si puissantes qu'elles ont été connues pour voyager tout au long de l'océan. Heureusement, le tremblement de terre en Alaska n'a pas déclenché des gros tsunamis. Mais il y avait jusqu'à 61 répliques. Ce sont les plus petits tremblements de terre qui suivent le premier. Pendant que nous cherchons du terrain plus élevé, voici Nelly avec la météo. Nous allons tous y tremper! Merci Nelly. Voici un des meilleurs signes qu'un tsunami s'approche. Lorsque vous vous relaxez sur un plan ou près d'une côte et l'eau sort très vite en mer, les endroits qui sont habituellement couverts de l'eau sembleront vider comme si quelqu'un a tiré le bouchon. Les gens devraient s'éloigner de l'eau et aller en hauteur si jamais ils voient ça arriver. La meilleure façon de se préparer pour quelque chose comme un tsunami ou toute autre chose que la dame nature peut nous envoyer est de vous renseigner sur les avertissements et quoi faire si quelque chose arrive dans votre région. Ci-dessous, nous avons inclus un lien pour le site web de Mesures d'urgence de Canada. Nous vous suggérons de vous asseoir avec votre famille et d'aller sur ce site. Alors, vous serez prête pour tout. Votre famille a-t-elle un plan d'urgence en place? Dites-moi quelques-uns de vos conseils. Laisse-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour regarder cette vidéo en anglais, cliquez ici. Pour apprendre quelque chose de différent, cliquez ici. N'oublie pas de donner des pouces en l'air, abonnez à la chaîne et on se voit la prochaine!